أخيرا رس الشق الممانع من النظام على خطاب المؤامرة والحصار لتفسير الانهيار الاقتصادي بتاخد نظريات الحصار أشكال مختلفة بس الأمين العام لحزب الله لخصها بنقطتين أساسيتين النقطة الأولى ليش ما عم بفوت دولارات على البلد؟ جواب نصر الله أنه الحصار الخارجي مانع المصارف ومصرف لبنان تدخل دولاراتها على لبنان في معلومات أكيدة وقطعية أن الأمريكيين يمنعون نقل الكميات الكافية واللازمة من الدولار من العملة النقدية إلى لبنان بالواقع المصارف مكسورة بالخارج وما عندها شيء تجيبه على البلد تملك حالياً بحساباتها بالخارج موجودات أقل من التزاماتها ب 610 مليون دولار ولما كانت بأول الأزمة عم تسمح للمودعين بسحب دفعات شهرية ثابتة كانت عم تقدر تشحن هالأموال من برا بكل سهولة وما تسجل أي حالة حبس للدولار النقدي عن السوق بالمقابل احتياطات مصرف لبنان موجودة بالمصارف برا وكان المصرف عم يعتمد عليها طوال الفترة السابقة لتمويل عمليات استيراد السلع الأساسية المدعومة مش بس استخدمنا هالدولارات استنزفناها على الآخر لوصلنا للاحتياط الإلزامي فإذا خبرية منع شحن الدولارات خرافة وما في شيء بيدل عليها. المطلوب من هالخرافة تغطية على سبب المشكلة الفعلة واللي هو إنه المصارف وظفت تلتين الدولارات الموجودة عنده بمصرف لبنان ومصرف لبنان عنده خسائر قيمتها أكثر من 61.94 مليار دولار مش قادر يغطيها ولأنه المنظومتين السياسية والمالية رفضوا الاعتراف بهالخسائر ومعالجتها ما عم تقدر المصارف ترد أموال المودعين النقطة الثانية ليش طلعوا الدولارات من البلد؟ جواب نصر الله أنه سبب الأزمة مؤامرة إخراج 20 مليار دولار بال2019 تم إخراج 20 مليار دولار من لبنان مش على سوريا ومش على إيران ومش حزب الله ولا حركة أمل بس بالواقع الأموال ما ظهرت فجأة نتيجة مؤامرة بال2019 المشكلة مبلش من 2011 مع بداية العجز بميزان المدفوعات يعني الفرق بين قيمة الدولارات اللي عم بتفوت والدولارات اللي عم تطلع من البلد وكبر هالعجز مع تزايد الخوف من مستقبل الوضع المالي بالبلد من ناحية المصارف صار العكس جابت المصارف دولارات المودعين من برا ووظفتها بمصرف لبنان بعمليات مشبوهة حققت أرباح ضخمة لأصحاب المصارف ومن بعدها بدد مصرف لبنان هالدولارات وكبرت الخسائر بميزانيته ببرر مصرف لبنان هالهندسات المالية بأنها كانت اضطرارية ومحاولة أخيرة للحفاظ على سعر ثابت لليرة We hope there will be no crisis, but we are always, uh, as a central bank, prepared to the worst case scenarios. بكل شيء عم بيحكينا صار لنا عن الحصار في شيء واحد صحيح. المجتمع الدولي ما بقى عم بيشحد لبنان. بعض الدول والجهات المانحة رافضة لأن رابطة مساعداتها وقروضها ببرنامج صندوق النقد الدولي. والصندوق بسيئاته وحسناته كان حاضر يتدخل بلبنان بس البرنامج مع الصندوق تعلق بسبب رفض أقطاب النظام للشروط يلي بتمس بمصالحهم هنه معسكر العهد عرق الخطة الكهرباء والتشكيلات القضائية وغيرها من شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان ومعسكر رياض سلامة والمصارف ونبيه بره عرق الشروط إعادة هيكلة القطاع المصرفي والكابيتال كنترول وتدقيق الجنائي بعض الدول الثانية ربطت مساعداتها للبنان بأهداف سياسية بس هيدا شي والحصار شي تاني تماما هيدا الوقاية مش أسرار وحدة الأهداف السياسية بتفسر اللجوء لخطاب هش مثل خطاب الحصار والمؤامرة من 17 تشرين 2019 تصرف نصر الله كحامل النظام الطرف القوي يلي قادر يواجه غضب الشارع وبنفس الوقت مصر يحافظ على كل التوازنات السياسية الموجودة واللي بتضمن سيطرته خطاب الحصار بيقدر يحقق هالهدفين بالوقت نفسه اولا ابعاد المسؤوليه عن المنظومه السياسيه والماليه وتحويلها قدام جمهورها لضحيه مؤامره خارجيه وثانيا اعتماد معالجه ما بتمس بمصالح المنظومه مثل طروحات الذهاب شرقا لفك الحصار وتقديمها كبطوله لمواجهه الحصار الخارجي شكرا هيدا مش اول مره بترفع الممانعه على خطاب الحصار والمؤامره الخارجيه لتبرر العجز او الظلم او التسلط يلي مشاركه فيه بسوريا استخدم حزب الله نفس الخطاب ليبرر تدميره للمدن السورية وتجويع أهله وبلبنان رجع خطاب الحصار ليبرر لجمهوره الزل يلي معيشهم فيه برعايته للنظام <تصفيق>